Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Sebuah para-para tempat merambat tanaman pare dibuat dengan teliti, kuat, dan kokoh Untuk menahan beratnya beban dan hempasan angin Setelah tanaman pare merambat ke atas dan menuju titik tertinggi dari para-para Dia akan belok dan merunduk untuk menutup bagian atas dari para-para Sama halnya seperti seorang petani bro uh, Setinggi apapun pengetahuan dan pengalamannya dalam berbudidaya Harus tetap rendah hati dan uh, berserah diri pada Tuhan yang Maha Kuasa Agar angin yang ber Hebus tidak merobohkan niat dan keinginanmu. Hari ini kita akan menunjukkan sebuah bukti dan hasil dari edukasi sebelumnya tentang pemakaian fungisida bahan aktif di fenokonasol di fase pertumbuhan. Saat tanaman tomat berumur 40 hari dan tanaman pare berumur 26 hari. Banyak orang yang takut menggunakan fungisida berbahan aktif di fenokonasol karena konon dapat mengganggu atau menghambat pertumbuhan tanaman. Sampai dengan hari ini tanaman pare sudah berumur 39 hari dan baik-baik saja bro. Kondisinya subur sudah mulai menutup keparah-parah dan sudah berbuah kondisi tanaman yang sudah berbuah akan membuat kita lebih bersemangat dalam merawat tanaman walaupun langkah perjuangan kita masih panjang namun apa yang sudah terjadi dapat melahirkan sebuah rasa bersyukur yang mendalam kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas semua yang sudah terjadi hari ini kita akan mengedukasi sebuah metode untuk menjaga dan merawat daun pare agar tetap sehat sehingga tanaman pare dapat menghasilkan hasil yang maksimal Untuk menjaga agar daun pare tetap sehat sangatlah penting, apalagi tanaman pare di sini adalah harapan yang kedua setelah tanaman tomat. Sedangkan tanaman pare di sini berdekatan dengan tanaman tomat yang sudah tua. Untuk mengendalikan penyakit jamur agar tanaman pare dapat terhindar dari segala penyakit jamur, kita pakai fungisida yang terbaik, yaitu fungisida corona, fungisida sistemik, bahan aktif azeokistrabin dan divenagonazol. Untuk dosisnya kita pakai 25 ml. untuk pekatan putih kental bro ya kemudian kita aduk dulu ya. Ya, mantap Hama yang datang setelah kedua tanaman ini berbunga adalah kupu-kupu. Kupu-kupu menaruh telurnya di bawah daun. Setelah telur menetas menjadi ulat, hama ini menjadi semakin sulit dikendalikan karena sembunyi di bawah daun. Untuk mengatasi serangan hama ulat, kita pakai insektisida yang ampuh, yaitu cosi bahan aktif klorfenavir. Kehebatan insektisida ini adalah uh, mempunyai cara kerja yang ganda, yaitu racun kontak dan racun lambung. Untuk dosisnya kita pakai 20 ml, bro. diaduk dulu bro ya. baunya khas ya menyengat menyengat gimana oke kemudian yang terakhir kita tambahkan kalsium bubuk bro ya salah satu kegunaan kalsium bubuk adalah untuk meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit Oke, kita pakai dosis 2 sendok bro. Dua sendok makan ya. Kemudian kita aduk. Ya. Agak lama bro, karena ini punya kode WP. Ya, mantap. Warnanya coklat bro. Ya, kita tambahkan air sampai penuh
Kemudian kita semprotkan bro di sore hari ya dari atas dan dari bawah daun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti ini. Ya. Cara kerja racun kontak adalah pestisida akan sangat optimal membunuh hama ketika kontak langsung dengan hama. Sedangkan cara kerja racun lambung ketika bagian tanaman terkena semprot seperti ini dan dimakan oleh hama akan terjadi gangguan biologis di lambung yang dapat mengakibatkan kematian pada hama. Dengan cara kerja ganda ini, pestisida semakin mantap, bro.